ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജീൻസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ ടോപ്പാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ കളറിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് സ്ലീവിനും ഫ്ലോറലിൽ വരുന്നത് ടോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് രണ്ടും ടോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോട്ടൺ സിൽക്കിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷിഫോണാണ് കുറച്ച് ഗ്ലിറ്ററിംഗ് ഉള്ള ടൈപ്പിലുള്ള ഷിഫോണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ടോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ക്ലോത്ത് ഇതേപോലെ രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ ഒന്നും കൂടി മടക്കി വെക്കണം അങ്ങനെ നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതേപോലെ ഇതിപ്പോൾ നാല് പീസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി വണ്ണാണ് ഞാൻ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ അത്ര തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഷോൾഡറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെവൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആം ഹോള് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ബോഡി ഷേപ്പ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എയ്റ്റ് പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെ അതൊരു നയൻ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തയ്യൽ തുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണോ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വേണ്ടത് എന്തായാലും ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടേ നമ്മളെപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് രണ്ട് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒന്നിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം ഇതേപോലെ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഉള്ള പീസാണ് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ബാക്ക് പീസിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പാച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോത്തിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ള നോക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസൈന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ബാക്കിനൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എയ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ വിടുത്ത് ഞാൻ മൂന്ന് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് ഇതേപോലെ മൂന്നിഞ്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ലെങ്ത്ത് മാത്രമേ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വീതിയൊക്കെ മൂന്നിഞ്ച് അത്ര മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു വി ഷേപ്പിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വി അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേവ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണ പോലെ റൗണ്ട് അല്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഇതേപോലെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു വി ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ഫ്രണ്ടിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ടിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡീപ്പ് ആക്കുന്നില്ല മൂന്നിഞ്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇറക്കും മൂന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വീതിയും മൂന്ന് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിനൊക്കെ പോലെ അതും കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ സ്ലീവല്ല കുറച്ച് ക്ലോത്ത് കൂടുതലുമാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതിന് ഒന്നും കൂടി മടക്കിയിട്ട് ഫോർ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതേപോലെ ഫോർ ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ലെങ്ത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്
അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വീതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ വീതി നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് അത് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു പത്ത് ഇഞ്ച് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വൈഡായി പോകും ഇതിന് നമ്മൾ ഷേപ്പൊന്നും ആക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് മേലത്തെ ഭാഗം ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ താഴത്ത് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ആക്കില്ല നമ്മൾ ഫ്രില്ല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നാല് പീസാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ലീവിനെ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നിഞ്ചിൽ രണ്ട് ബാൻഡ് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ മൂന്നിഞ്ച് മൂന്നിഞ്ചിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇതേപോലത്തെ രണ്ടെണ്ണമാണ് രണ്ട് സ്ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് മൂന്നിഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബാൻഡിൻ്റെ വലിപ്പെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് ഇഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ലെ വീത എന്ന് പറയുന്ന നീളം ഇതാ ഇതേപോലെ ഇത്രയും വേണം വലിപ്പമുള്ള രണ്ടെണ്ണം വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്ക്വയറായിട്ട് രണ്ട് ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലിപ്പമായി വലുതുമായിട്ടില്ല നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്കിൽ ബോ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ നെക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്ക് നെക്ക് ഇതേപോലെ പീസ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബോ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബോ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബോന് ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഇത് ഇതേപോലെ മറിച്ചിടുക ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ മറിച്ചിടുക അങ്ങനെ രണ്ട് പീസും ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതേപോലെ സെൻറ്റർ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോ ആയിട്ട് അത് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വരും അത് ഇതേപോലെ രണ്ട് പീസും സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം സൂചി നൂലും വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ബോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ നെക്കിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതിങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സൂചിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിന് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഇളകി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിലും 
നമ്മുടെ സൈസിന് കണക്കായിട്ട് നമ്മളത് എന്താ പറയുക ആ ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബോവിൻ്റെ സൈസ് വേണേൽ കുറക്കാം ഇതിപ്പം ജസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ സൈസ് വേണേൽ കുറക്കാം ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും പിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇളകി പോകില്ല കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ നിന്നോളൂ ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഇതേപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മളിനി ഫ്രണ്ട് നെക്കുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്ക് ഷോൾഡറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഇനി ഇതിന് നെക്കും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിനി സ്ലീവ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്ലീവാണ് അടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് ഒരു സ്ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പീസാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലത്ത് നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ അടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു ഇഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഇഞ്ചിൽ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ചിൽ ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിനി ഇതിന് ആ നേ എന്താ പറയുക ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്താ ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ രണ്ടും രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിനി അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് താഴെ വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഒരു മടക്ക് മടക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കുക എന്നിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെ സൈഡ് ഓപ്പണെല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു മടക്ക് മതി രണ്ട് മടക്കില്ല ഒരു മടക്ക് മടക്കിയിട്ട് മേലെ വരെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗവും ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തില്ലേ അതിൽ നല്ല ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് താഴെ വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലീവും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ സ്ലീവ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിനി 
ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ബോഡി ഷേപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ടോപ്പ് മൊത്തമായിട്ട് ബോഡി ഷേപ്പ് കൊടുക്കണം അത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോഡി ഷേപ്പും കൂടി കൊടുക്കുക ടോപ്പിൻ്റെ അതേപോലെ അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഫ്രില്ല് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നിഞ്ചിൽ ഒരു ഇരുപത് ലെങ്ത്ത് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആയിട്ട് നാൽപ്പത് ഉണ്ടാവും നല്ല ലെങ്ത്ത് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്താണ് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ഇനി നമ്മൾ കൈയിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിലെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ആ ചുറ്റളവ് ആ ചുറ്റളവ് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ഒമ്പത് ആണെങ്കിൽ അതിന് നാലര ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ നാലരയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം അപ്പുറത്തും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കൈയുടെ ചുറ്റളവ് അത് സെൻറ്ററാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നല്ല ഭാഗം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ആ അറ്റ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആ ഭാഗം വരണത് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടത്തേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് അവിടെ വരണം എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം ചെറിയ ചെറിയ പ്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതിവിടെയും അവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗം വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭാഗം തന്നെയാണ് നമുക്ക് മേലെ വരേണ്ടത് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല നല്ല ഭാഗം തന്നെ നമുക്ക് ടോപ്പിന് നല്ല ഭാഗം മേലെ തന്നെ വരണം ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് ഇതാ ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി അതിന് ഇതേപോലെയും കൂടി അതിന് മേലെയായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം എൻഡ് വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആ തയ്യൽ തുമ്പൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോണ രീതിയിൽ അതിന് മേലെ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും ആ ക്ലോത്ത് മൊത്തമായിട്ട് എൻഡ് വരെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഫുള്ളായിട്ട് താഴെ വരെ അവിടെയും കൂടി ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തും കൂടിയും ചെയ്യാം ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് അതും താഴെ വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ കെട്ടിയിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കുക ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മോഡൽ അങ്ങനെ ടോപ്പ് മൊത്തം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇതേപോലെ സിമ്പിളായിരിക്കും പിന്നെ ബാക്കിലത്തെ ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ ഇനി സ്ലീവിൽ നമുക്ക് വേണേൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ കൊടുക്കാം ഇനി പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വെക്കണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്ലെയിൻ തന്നെ വിടാം അപ്പം ജസ്റ്റ് ഞാനിതിൽ ഇതേപോലെ പേൾ വരുന്ന ഒരു ലേസ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ലേസ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലീവിൻ്റെ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഉള്
അതേപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കൈ സൂചി നൂൽ വെച്ചിട്ട് അത് തുന്നി കൊടുക്കണം മെഷീനിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൽ നീറ്റായിട്ടുണ്ടാവുക കൈ സൂചി നൂൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇനി നമ്മൾ ബോൻ്റെ പിന്നിൽ ഇതേപോലെ രണ്ട് ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ബീഡ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കുറച്ചൊന്ന് കാണാൻ കുറച്ച് എന്താ പറയുക നീറ്റായിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതേപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് എന്താ പറയുക സ്ലീവിൽ ഇതേപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഇത് നമുക്ക് സ്കേർട്ടിൻ്റെ കൂടെയും ജീൻസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഡിസൈനായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയ